मी श्वेता वडके दांडेकर गुरुकिल्ले यशाची मध्ये तुमचं स्वागत पैसा हा जितका कमव तितका कमीच पडतो घर खर्च मुलांची शिक्षण होम लोन आजारपण यांसारख्या अनेक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा हा खूप गरजेचा असतो महत्वाचा असतो मग अशावेळी मनात येतं की असा काहीतरी इन्कम सोर्स असावा की जिथे इन्व्हेस्टमेंट कमी आणि रिटर्न्स जास्त असतील मग याचं उत्तर एकच आहे ते म्हणजे शेअर मार्केट आणि शेअर मार्केटमध्ये कशी गुंतवणूक करावी त्याचे फायदे कसे होऊ शकतात यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला आज मिळणार आहेत गुरुकिल्ली यशाची मध्ये गुरुकिल्ले यशाची मध्ये आजचा आपला विषय आहे शेअर मार्केट आर्थिक प्रगतीसाठी उत्तम पर्याय आणि या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर प्रीती राणे मॅडम तुमचं कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत नमस्कार कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी आपण मॅडमची थोडक्यात ओळख करून घेऊया प्रोफेसर प्रीती राणे या आर एस कन्सल्टन्सीच्या संस्थापिका आहेत गेल्या तेरा वर्षांपासून त्यांच्या संस्थेअंतर्गत त्या वेगवेगळे उपक्रम सुद्धा राबवत आहेत त्यांनी मास्टर ऑफ कॉमर्स मास्टर इन फायनान्शियल मॅनेजमेंट आणि एमबीए इन फायनान्स पूर्ण केलंय त्याशिवाय ते आता फायनान्शियल अडवायझर आणि शेअर मार्केट ट्रेनर सुद्धा म्हणून काम करतायत तर आपल्या विषयाला सुरुवात करूयात मॅडम कारण शेअर मार्केट म्हटलं ना की बऱ्याच जणांच्या मनात अनेक शंका कुशंका प्रश्न उपस्थित राहतात मात्र बऱ्याच जणांना त्याचे फायदे सुद्धा तितकेच माहिती आहेत मात्र जर शेअर मार्केट हा एक व्यवसाय म्हणून त्या दृष्टीनं बघायचं म्हटलं तर काय सांगाल त्याविषयी मला असं वाटतं की मार्केटमध्ये आज एवढे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत जॉब आणि बिझनेस अव्हेलेबल आहेत पण त्या सगळ्यांमध्ये शेअर मार्केट हा सर्वोत्तम पर्याय होऊ शकतो त्याची कारणं मी अशी सांगते की बघा शेअर मार्केटमध्ये काम करण्यासाठी आपल्याला कुठच्याही वेळेचं बंधन लागत नाही जसं जॉब करताना आठ आठ दहा दहा तास ड्युटी करावी लागते तसं शेअर वेळेत पोचायचं येस 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 अजिबात शेअर मार्केटमध्ये वेळेचं बंधन नसतं म्हणजे तुम्ही तुमची घरची कामं उरकून अगदी मुलाबाळांचं करून सगळं काही करून तुम्ही शेअर मार्केटचं कामही करू शकता अगदी हवा तेवढा वेळ देऊ शकता म्हणजे टाईम फ्रीडम तुम्हाला तिथे मिळतं त्याच्यानंतर दुसरा पर्याय इथे बॉसची सुद्धा काही बंधन नाहीये म्हणजे काय की तुमचे बॉस तुम्हीच असता बॉस चा खावा लागत नाही काही नाही त्यानंतर तिसरं म्हणजे वयाचं बंधन नाही तुम्ही आफ्टर रिटायरमेंट एज सुद्धा शेअर मार्केटमध्ये काम करू शकता आणि स्वतःची आर्थिक प्रगती करून घेऊ शकता त्यानंतर इथे तुम्हाला असं म्हणा सेकंड सोर्स ऑफ इन्कम म्हणून सुद्धा शेअर मार्केटमध्ये काम करू शकता म्हणजे तुमचा जॉब आणि बिझनेस सांभाळून सुद्धा तुम्ही एक पार्ट टाईम म्हणून सुद्धा इथे करू शकता त्यानंतर इथे कुठच्याही क्वालिफिकेशनचं बंधन नाही आहे शैक्षणिक पात्रता अमुक एक हवीच असं काही इथे बंधन नाहीये तुम्हाला आवड आहे ज्यांना वाटतं की येस मला शेअर मार्केटचं नॉलेज घेणं गरजेचं आहे ते शेअर मार्केटचं नॉलेज घेऊ घेऊ शकतात आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की महिलांसाठी शेअर मार्केट सारखा उत्तम असा पर्याय दुसरा असूच शकत नाही कारण मला असं वाटतं की महिलांना बघा घरची सगळी कामं उरकावी लागतात त्याच्यानंतर मुलाबाळांचं करावं लागतं सकाळी लवकर उठून सगळं करून तो प्रवास करून रेल्वेचे धक्के खाऊन अमुक एक तासांची ड्युटी करावी लागते आठ ते दहा तास आता तर बारा बारा तास ड्युटी करावी लागते बरोबर की नाही आणि त्यानंतर परत प्रवासामध्ये एवढे सगळ्या त्या खस्ता म्हणजे स्वतःचं आरोग्य पण बिघडलं जातं आणि ज्यांच्यासाठी हे सगळं करावं लागत आहे त्यांच्यासाठीच त्यांना वेळ द्यायला मिळत नाहीये म्हणजे आज आपल्या घरच्यांना नातेवाईकांना मुलाबाळांना वेळ देता येत नाहीये आणि ज्यांच्यासाठी पैसे कमवायला बाहेर जात आहेत त्यांच्यावरच येऊन चिडचिड होते म्हणजे कुठेतरी हे सगळं आपलं पूर्ण फॅमिली लाईफ आपण बिघडवून घेतोय तर शेअर मार्केट यांच्यासाठी खरोखर अतिशय उत्तम पर्याय असा आहे म्हणजे इतर जॉब आणि व्यवसायामध्ये जे फ्रीडम आपल्याला मिळत नाही ते पूर्णपणे व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे तुमच्या मनाचे मालक तुम्हीच असता असा हा व्यवसाय आहे अगदी बरोबर आणि महिलांसाठी बऱ्याच महिला आपल्याला ऐकत असतील त्या सुद्धा आता विचार करतील की का नाही आपण पडूया व्यवसायामध्ये म्हणजे व्यवसाय म्हणून का नाही बघू बरं आता शेअर मार्केटमध्ये समजा पडलं तर त्याच्यामध्ये थोडंफार ज्ञान असणं सुद्धा आवश्यक आहे कारण बेसिक नॉलेज असेल किंवा मग कशा पद्धतीनं सुरुवात करायची आहे काय तर त्या विषयी काय सांगाल ओके शेअर मार्केट मला तर असं वाटतं की काळाची गरज आहे म्हणजे जसं अन्न वस्त्र निवारा या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत तसंच येणाऱ्या काही काळामध्ये शेअर मार्केटचं नॉलेज असणं हे आपली बेसिक नीड असणार आहे कारण बघा जगाची जर दोन भागात विभागणी केली गेली तर पंच्याण्णव टक्के आणि पाच टक्के अशी ही विभागणी केली जाते म्हणजे पंच्याण्णव टक्के लोक जी आहेत त्यांच्याकडे जगातली पाच टक्के वेल्थ प्रॉपर्टी आहे आणि पाच टक्के उर्वरित लोकांकडे जगातली पंच्याण्णव टक्के प्रॉपर्टी आहे म्हणजे मला असं सांगायचं आहे म्हणजे ही आर्थिक विषमता मराठी भाषेमध्ये आपण म्हणू शकतो याला तर ही आर्थिक विषमता कशामुळे आढळून आली आहे तर हे पंच्याण्णव टक्के जी लोक आहेत 
ते फक्त साक्षर आहेत काय म्हणते पंच्याण्णव टक्के लोक हे फक्त साक्षर आहेत आणि उर्वरित पाच टक्के लोक आहेत हे अर्थ साक्षर आहेत बघा म्हणजे पंच्याण्णव टक्के लोक काय करतात तर सकाळी लवकर उठतात आपली सगळी कामं उरकतात ट्रॅव्हलिंग करतात आठ ते दहा तासाचा जॉब करतात पुन्हा संध्याकाळी ट्रॅव्हलिंग करून घरी येतात रात्री जेवतात झोपतात पुन्हा सकाळी उठतात रहाट गाडगा चालू येस म्हणजे हा रहाट गाडगा म्हणजे रोजचं रुटीन लाईफ त्यांचं चालू असतं आणि हे पाच टक्के लोक या पंच्याण्णव टक्के लोकांनी काय दिवसभरात केलं पाहिजे हे ठरवत असतात मी थोडक्यात सांगायचं झालं तर या पंच्याण्णव टक्के लोकांचा रिमोट या पाच टक्के लोकांच्या हाती असतं तुम्हाला काय वाटतं की हे पाच टक्के लोक फक्त मेहनत करून मोठे झाले आहेत का आणि फक्त मेहनत करून कोणी मोठा होऊ शकतो का म्हणजे आज या पाच टक्के लोकांच्या अंडर मोठमोठ्या कंपनी आहेत म्हणजे मोठमोठ्या इंडस्ट्रीजचे मालक बनले आहेत हे फक्त आणि फक्त म्हणजे आठ आठ तास बारा बारा तास मेहनत करून हे त्यांच्याकडे मिळवलेलं नाही आहे त्यांनी एवढं जे काही सामर्थ्य साम्राज्य उभं केलं आहे जे कोणी रतिमहारथी आहेत हे फक्त आणि फक्त शेअर मार्केटच्या जोरावर कारण शेअर मार्केट शिवाय हे एवढे मोठे होऊ शकत नाहीत बरोबर म्हणून शेअर मार्केट शिकणं ही काळाची गरज आहे बरोबर त्या पंच्याण्णव टक्क्यांना काय सांगाल येस त्या पंच्याण्णव टक्क्यांनी पाच टक्क्यामध्ये येण्यासाठी नक्कीच पाच टक्क्यामध्ये नाही तर तिथे कुठेतरी आजूबाजूला फिरकण्यासाठी शेअर मार्केटचं नॉलेज घेणं फार गरजेचं आहे आणि शेअर मार्केटचं नॉलेज घेऊन नक्कीच ते आपली स्वतःची आणि देशाची सुद्धा आर्थिक डेव्हलपमेंट म्हणजे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट सुद्धा ग्रोथ करू शकतात बरं तुम्ही बघा अशी म्हणालात की या व्यवसायात किंवा या क्षेत्रात पडण्यासाठी क्वालिफिकेशनची काही गरज नाही मात्र तरी सुद्धा काहीतरी बेसिक नॉलेज हे आवश्यक असणारच आहे तर ते काय स्वरूपाचं हवं ओके मी पुन्हा एकदा परत तसंच सांगते की या क्षेत्रामध्ये उतरण्यासाठी कुठच्याही क्वालिफिकेशनची म्हणजे कुठच्याही शैक्षणिक पात्रतेची अजिबात गरज नाहीये कारण आता आपल्या संपूर्ण म्हणजे देशभरात भारतामध्ये ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के लोक असं काम करतायत असा जॉब करतायत की ते करत असलेलं काम आणि त्यांनी यापूर्वी घेतलेलं शिक्षणाचा काहीही संबंध नाहीये बरोबर की नाही म्हणजे त्यांचं जे काही क्वालिफिकेशन आहे जी काही डिग्री आहे म्हणजे मास्टर्स डिग्री सुद्धा आज पदरात दोन दोन तीन तीन आहेत त्यांच्या लेवलची माणसं महिन्याला चार ते पाच लाख पगार कमवतातही आहेत लाखो इंजिनियर सुद्धा येस लाखो इंजिनियर सुद्धा मार्केटमध्ये आहेत पण यांच्यामध्ये असं काही वेगळे पण नसल्यामुळे किंवा त्यांना असं वाटतं म्हणजे त्यांच्या मनाला असं मे बी वाटत असेल की आपण जास्त मेहनत केली तर जास्त पैसा कमवू शकू जास्त मेहनत केली तर आपली जास्त आर्थिक प्रगती होऊ शकेल पण मला सांगा चुकीच्या पद्धतीने मेहनत करून कोणी कधी मोठा होत नाही मेहनत केली पाहिजे पण ती योग्य दिशेने केली पाहिजे इंटेलिजंट एफर्ट्स इन अ राईट डायरेक्शन मला असं वाटतं की मेहनत करून जर कोणी मोठा झाला असता तर जंगलाचा राजा गाडव नसता का झाला <laughs> पण जंगलाचा राजा कोण आहे सिंह <laughs> म्हणजे आजही नाही तर आज कित्येक वर्ष जंगलाचा राजा हा सिंहच आहे कारण सिंह हा चोवीस तासातले वीस ते बावीस तास आराम करतो आणि फक्त दोन तास मेहनत करतो म्हणजे दोन तास म्हणजे हार्ड वर्क नाही करत तर तो स्मार्ट वर्क करतो दोन तास करतो आणि असं करतो की त्याच्या समोर जो कोणी येईल त्याला तो टार्गेट करतो म्हणजे आलेल्या प्रत्येक संधीचं तो सोनं करतो ही कला सिंहाकडे आहे मला सांगा आज त्या जंगलामध्ये सिंह राजा आहे पण त्या जंगलामध्ये इतर असेही प्राणी आहेत की त्यांच्याकडे चांगल्या चांगल्या क्वालिटीज आहेत उदाहरण द्यायचं झालं तर उंच प्राणी आहेत म्हणजे उंट जिरा देहयष्टीने मोठा बलाढ्य असा हत्ती आहे आज माकड सुद्धा इकडून तिकडून उड्या मारणारा चपळ प्राणी आहे चतुर कोल्ला आहे यातली कुठचीही गुणवत्ता सिंहामध्ये नाही आहे तरी सुद्धा तो सिंह हा जंगलाचाच राजा आहे कारण त्याला योग्य ती संधी साधून त्या संधीचं सोनं करणं माहीत आहे तसंच तुमच्या समोर शेअर मार्केट या स्वरूपामध्ये एक संधी चालू आली आहे त्याचा नक्कीच फायदा करून घ्या त्या संधीचं सोनं करून घ्या कारण मला असं वाटतं की शेअर मार्केट ही सध्या काळाची गरज असल्यामुळे की प्रत्येकाने शेअर मार्केटचं नॉलेज करून आपली आर्थिक प्रगती केली पाहिजे आणि स्क्रीनवर आपले नंबर दिसतच आहेत तुम्हाला जर सेमिनार अटेंड करायचं असेल मोफत माहिती सत्र आहे पूर्णपणे विनामूल्य तर स्क्रीनवर नंबर दिसत आहेत तुम्ही कॉल करा किंवा मिस कॉल देऊन तुम्ही आपली सीट बुक करू शकता आणि पुन्हा एकदा सांगते की जसा सिंह जंगलाचा राजा आहे तसं आपल्या लाईफचा राजा जर तुम्हाला बनायचं असेल सिंहासारखं लाईफ जगायचं असेल तर नक्कीच शेअर मार्केट तुमच्याकडे उत्तम पर्याय आहे बरोबर आणि आपला विषयच हा आहे की आर्थिक प्रगतीसाठी शेअर मार्केट कशी आर्थिक प्रगती साधली जाते शेअर मार्केट मार्फत येस हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे आर्थिक प्रगती करण्यापूर्वी म्हणजे कशी साधली जाते हा विचार करण्यापूर्वी प्रथम आपण शेअर मार्केट म्हणजे काय ते जाणून घेऊया शेअर मार्केटमध्ये आपल्या देशातील ज्या मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत कंपन्या आहेत त्या लिस्टेड आहेत आणि त्या जवळजवळ पाच साडेपाच हजाराहून अधिक आहेत बरोबर आणि आपण शेअर्स विकत घेतो म्हणजे काय तर त्या कंपन्यांचे भागीदारी ओनरशिप विकत घेतो 
आणि मला सांगा एक कॉमन मॅन किंवा सामान्य माणूस कोणते शेअर कोणत्या कंपनीचे शेअर विकत घेणार ज्या कंपन्या किंवा ज्या इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मेकिंग आहेत करतायत प्रॉफिट कमवत आहेत आता इंडस्ट्रीजचा प्रॉफिट केव्हा होणार जेव्हा त्या इंडस्ट्रीचे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये सेल होणार विकले जातील त्या इंडस्ट्रीचे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकले केव्हा जातील जेव्हा या देशाचे नागरिक ते प्रोडक्ट विकत घेतील बघा मी काय सांगते आणि आस्था गायत आपल्या जो इंडेक्स आहे निर्देशांक म्हणजे निफ्टी आणि सेन्सेक्स हा वाढतच चालला आहे म्हणजेच काय तर आपल्या देशातील या कंपन्यांचा मोठमोठ्या इंडस्ट्रीजचा प्रॉफिट होत आहे आणि आपल्या लोकांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे क्वालिटी ऑफ लाईफ इम्प्रूव्ह होत आहे इंडस्ट्रीजचा प्रॉफिट होतो आहे सेल होतोय त्याच्यामुळे आपल्या गव्हर्नमेंटकडे टॅक्स कलेक्शन वाढत चाललंय आता गव्हर्नमेंटकडे टॅक्स कलेक्शन वाढत चाललंय याचा फायदा असा होतो की आपल्या देशाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी सुद्धा चांगल्या म्हणजे रोडसाठी म्हणा किंवा वॉटरसाठी इलेक्ट्रिसिटीसाठी सगळ्या साधनं म्हणजे बेसिक सुविधा सरकार आपल्याला उपलब्ध करून देऊ शकतं आता इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी जर वाढल्या तर नक्कीच इंडस्ट्रीज डेव्हलप होण्यासाठी मदत होणार इंडस्ट्रीज डेव्हलप झाले तर आणखीन फ्युचरमध्ये आणखीन चांगली प्रोडक्ट उत्पादन करण्यासाठी इंडस्ट्रीजना मदत होणार इंडस्ट्रीजचा एक्सपान्शन झाल्यामुळे आणखी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण होणार मार्केटमध्ये जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण झाल्यामुळे लोकांना जॉब मिळणार म्हणजे बेरोजगारी म्हणा किंवा बेकारी कमी होणार लोकांकडे पैसा येणार जॉब मिळाल्यावर पैसा आल्यानंतर लोक परत स्पेंडिंग करणार परत त्यांचं लाईफ स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हे इम्प्रूव्ह होणार इंडस्ट्रीजचा प्रॉफिट वाढणार इंडस्ट्रीजचा सेल वाढणार अशा रीतीने पुन्हा टॅक्स कलेक्शन आपल्या गव्हर्नमेंटकडे येणार पुन्हा गव्हर्नमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीसाठी बेसिक अम्युनिटीजसाठी म्हणजे मूलभूत गरजांसाठी पैसे उत्पन्न करू शकतात अशा रीतीने एकंदरीत स्वतःची एज वेल एज आपल्या देशाची सुद्धा आर्थिक प्रगती होण्यासाठी शेअर मार्केट अत्यंत गरजेचं आहे बरोबर शेअर मार्केटचं नॉलेज घेणं आणि काम करणं त्यात हो आणि एखाद्याने समजा ते काम सुरू केलं आपल्या जे काही नोकरी व्यवसाय आहे ते सांभाळून शेअर मार्केट करणं सुद्धा शक्य आहे म्हणजे त्याला आपण पॅसिव्ह इन्कम म्हणू शकतो अॅक्टिव्ह इन्कम तर आपलं एका बाजूला चालूच आहे आणि पॅसिव्ह इन्कम ते कसं काय आपण दोन्ही साधू शकतो येस अॅक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कम दोन्ही प्रकारे शेअर मार्केटमध्ये काम करत आहेत पण तत्पूर्वी अॅक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कम यातला फरक जाणून घेऊया अॅक्टिव्ह इन्कम कशाला म्हणतात की बाबा जिथे आपण स्वत जातीने लक्ष घालून काम केलं पाहिजे म्हणजे तिथे आपली उपस्थिती ही शंभर टक्के पाहिजेच जे काही आपण काम करतो त्याचं मिळालेलं आपल्याला उत्पन्न म्हणजे अॅक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कमला आपण मराठी भाषेमध्ये असं बोलू शकतो की निष्क्रिय उत्पन्न म्हणजे पॅसिव्ह इन्कम मिळवण्यासाठी आपल्याला तिथे जातीने लक्ष घालण्याची काही गरज नाहीये आपण तिथे नसलो तरी म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर आपण फॉरेन टूरवर गेलोय म्हणा एखाद्याच्या फॅमिली फंक्शनमध्ये गेलोय सिनेमा नाटक पाहायला गेलोय तरी सुद्धा इथे आपलं इन्कम चालूच राहणार आहे असं माहितीये ना एखादी व्यक्ती बघा जॉबला सुट्टी घ्यायला हवी असते पण सुट्टी देत नाहीत म्हणून आठ दिवसाची सुट्टी घेतली तरी कधी कधी जॉब त्यांना जॉबवरून काढून टाकलं जातं पण इथे तसं काहीच नाहीये तुमच्या मनाप्रमाणे तुम्हाला हवं तेव्हा तुम्ही ड्रॉप घेऊ शकता हवं तेव्हा तुम्ही काम करू शकता आणि अॅक्टिव्हली पॅसिव्हली दोन्ही प्रकारे शेअर मार्केटमध्ये काम करता येतं या कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा गुरुकिल्ली यशाची ब्रेक नंतर गुरुकिल्ली यशाची आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं स्वागत आजचा आपला विषय आहे शेअर मार्केट आर्थिक प्रगतीसाठी उत्तम पर्याय आणि या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत प्रोफेसर प्रीती राणे बरणी मॅडम आता दहावी बारावीच्या परीक्षा होतात किंवा मग अनेक जण ग्रॅज्युएट झालेले असतात पुढे त्यांना प्रश्न असतो की आपण पुढे काय करायचंय करिअर संदर्भातला एक मोठा प्रश्न प्रत्येकासमोर असतो विद्यार्थ्यांसमोर त्यांच्यासाठी या संदर्भात काय मार्गदर्शन कराल की करिअर अपॉर्च्युनिटी म्हणून शेअर मार्केट किती फायदेशीर मी तर म्हणेन दहावी बारावी पंधरावीचे आपल्याकडे भरपूर विद्यार्थी येतात म्हणजे आज मार्केटमध्ये बघा कितीतरी डॉक्टर्स आहेत इंजिनियर आहेत भरपूर पदवीधर असे लोक आहेत पण त्यांच्यापेक्षा तुमच्याकडे एक वेगळं काय आहे डिग्री जरी सेम असली तरी अशी कुठची तरी क्वालिटी आपल्याकडे पाहिजे की इतरांपेक्षा वेगळी म्हणजे काय की इन केस म्हणजे आपला जो काही बिझनेस किंवा जॉब चालू आहे तो इन केस कधी बंद झाला तर आपल्याकडे सेकंड ऑप्शन म्हणून असायला पाहिजे आणि सध्या शेअर मार्केटमध्ये एवढं असं म्हणायला पाहिजे की एवढं सध्या सुळसुळाट चालू आहे की शेअर मार्केट म्हणजे खूप छान म्हणजे पूर्वी कसे गैरसमज होते शेअर मार्केट बद्दल पण आता मात्र खूप छान रित्या शेअर मार्केट असं म्हणतात की वा मी शेअर मार्केटमध्ये काम करतोय अशी म्हणतात ना की कॉलर ताट होते असं सांगताना की शेअर मार्केटमध्ये काम करिअर ऑपॉर्च्युनिटीसाठी नक्कीच दहावी बारावी नंतर जर नॉलेज त्यांनी घेतलं तर त्यांच्यासाठी एवढ्या संधी मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत म्हणजे रिसर्च अनालिस्ट म्हणून टेक्निकल अनालिस्ट म्हणून फंडामेंटल अनालिस्
स्थापन करू शकतात यासाठी भरपूर बरोबर आहे म्हणजे विद्यार्थ्यांनी याकडे बघायला काही हरकत नाही एक करिअर ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून बरं आता शेअर मार्केट म्हटल्यावर आपण बऱ्याच वेळा बातम्या बघतो की शेअर मार्केट वधारलं कोसळलं अशा प्रकारच्या तर तेव्हा एखादा सामान्य माणूस जर याच्यामध्ये इच्छुक असेल गुंतवणूक करण्यासाठी तर गुंतवणूक करताना थोडा आपण मागे पुढे बघतोच म्हणजे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने तर कोसळल्यानंतर एक थोडीशी भीती असते मनामध्ये की आपलं नुकसान तर नाही न होणार किंवा वधारल्यानंतर हे काय गैरसमज आहेत ऍक्च्युली शेअर मार्केट बद्दल एक मराठी माणूस म्हटल्यानंतर त्याला भीती वाटते भीती आहेच मनामध्ये आणि पूर्वापार ज्या काही समजुती आहेत जे काही गैरसमज आहेत ते खूप मोठे आहेत ते का असत आपल्याला कोणत्या गोष्टींची भीती वाटते मला सांगा जोपर्यंत त्या एखाद्या गोष्टीचं आपल्याला नॉलेज मिळत नाही जोपर्यंत त्या गोष्टीचं ज्ञान आपण अवगत करत नाही तोपर्यंत अमुक एका गोष्टीची आपल्याला भीती वाटते किंवा त्या गोष्टीबद्दल गैरसमज असतात माहितीये ना उदाहरण सांगायचं झालं तर एखाद्या मुलाला परीक्षेमध्ये पेपर लिहायची भीती का वाटते कारण त्याने त्या विषयाचा अभ्यास केलेला नसतो एखाद्याला स्विमिंग करायची भीती का वाटते कारण त्याला पोहण्याची कला अवगत नसते एखाद्याला सर्कसमध्ये कामं करणारी माहिती ना इथून तिथे उड्या मारतात का आणि हवेमध्ये कसे काय काम करतात म्हणजे ते फार कठीण वाटतं का कारण आपल्याला त्या गोष्टींबद्दल आश्चर्य का वाटतं कारण त्या गोष्टींचं आपल्याला नॉलेज अवगत नसलेलं म्हणजे ज्ञान अवगत नाही आहे परंतु त्या लोकांना मात्र बघा इझी आहे का कारण त्यांनी त्या गोष्टींचं नॉलेज मिळवलेलं आहे बरोबर की नाही तसंच शेअर मार्केटमध्ये उतरण्याची किंवा काम करण्याची किंवा गुंतवणूक करण्याची भीती कोणाला वाटते ज्यांना त्या विषयाचं नॉलेज नाही आहे उलट जे लोक शेअर मार्केटमध्ये काम करतायत किंवा ज्या लोकांना शेअर मार्केटचं नॉलेज आहे आज के वर्ष शेअर मार्केटमध्ये जे लोक काम करतायत त्यांना जर विचारलं तर ते सांगतील अरे बापरे शेअर मार्केटमुळेच आम्ही आहोत म्हणजे आमची आर्थिक प्रगती करण्यासाठी शेअर मार्केट एक उत्तम पर्याय आहे इवन आमचा जो काही भाग्योदय झाला आहे आमच्या स्वप्नांना जो काही उजाळा मिळाला आहे तो फक्त आणि फक्त शेअर मार्केटमुळेच मिळाला आहे म्हणून मला खरोखर कळकळ वाटते की प्रत्येकाने शेअर मार्केटचं नॉलेज घेतलंच पाहिजे कारण ही काळाची गरज आहे जसं येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये बघा सगळे हल्ली बिझनेस ऑनलाईन झाल्यामुळे बरेचसे बिझनेस किंवा कंपनीज बंद व्हायला लागले आहेत पण मरण फक्त एकाच बिझनेसला नाही आहे ते म्हणजे शेअर मार्केटला त्यामुळे ज्यांना ज्यांना वाटतं ज्यांना ज्यांना इच्छा आहे की लाईफमध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं आहे ज्यांना लाईफमध्ये स्वतःची प्रगती करायची आहे त्यासोबत आपल्या फ्रेंड सर्कलची म्हणा कुटुंबाची आर्थिक प्रगतीचं करून घ्यायची असेल एक वेगळी दिशा स्वतःला द्यायची असेल स्वतःच्या मनाचं राजाचं बनायचं असेल तर नक्कीच शेअर मार्केट सारखा तुम्हाला दुसरा ऑप्शन नाही आणि संधी ही आमच्या रूपाने तुमच्याजवळ चालून आलेलीच आहे तर नक्कीच तुम्ही जर तुम्हाला मोफत माहिती सत्र अटेंड करायचं असेल तर जरूर स्क्रीनवर नंबर दिसतात तुम्ही कॉल करून किंवा मिस कॉल देऊन तुमची सीट बुक करू शकता आणि या संधीचा फायदा घेऊ शकता आणि जसं मॅडम आपण सुरुवातीला सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीसाठी माणसाला आयुष्यात पैसा हा उपयोगी महत्वाचा असतोच आणि पैशाचं फार महत्व आहे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जर विचार केला तर आपण बऱ्याचदा ऐकतो की डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला म्हणजे नेमकं काय होतं येस मला इथे सुरुवातीपासून सांगावं असं वाटतं असं की स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजे एकोणीसशे सतरा अठरा साली एक रुपया इक्वल टू तेरा डॉलर होते म्हणजे आपल्या रुपयाची व्हॅल्यू किती जास्त होती बघा एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी एक रुपया इक्वल टू एक डॉलर बघा आणि त्यावेळी आपली लोकसंख्या होती तेहतीस कोटी आणि वाढत्या लोकसंख्येला आणि आजच्या घडीला दोन हजार एकोणीस मध्ये एकशे तेहतीस कोटी लोकसंख्या पार केली आहे बघा त्यावेळी एकशे त्यावेळी तेहतीस कोटी लोकसंख्या होती आणि त्यावेळेचं जे उत्पादन आहे लोकसंख्या तर भरपूर वाढली आहे म्हणजे शंभर कोटीने वाढली आहे पण त्या मानाने उत्पादन जे आहे प्रोडक्शन जे आहे आपल्या देशाचं हे कमी झालं आहे वाढलं नाही तेवढ्या पटीनी त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पुरवण्यासाठी आपल्याला बाहेरील देशांमधून आयात करावा लागतोय माल म्हणजे बेसिक गरजांसाठी सुद्धा माल इम्पोर्ट आयात करावा लागतोय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऐंशी प्रमाणात पैसा हा डॉलर स्वरूपामध्ये द्यावा लागतोय म्हणजे डॉलरला ऐंशी टक्के डिमांड आहे आणि आपल्या रुपयाला एक टक्का सुद्धा डिमांड नाहीये आंतरराष्ट्रीय लेवलवर सो आपण जेवढा इम्पोर्ट वाढवतोय जसं मी मगाशी सांगितलं की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट केल्याने किंवा शेअर मार्केटमध्ये काम केल्यानंतर आपल्या गव्हर्नमेंटकडे टॅक्स कलेक्शन कसं वाढतं आणि आपल्या स्वतःची आणि देशाची आर्थिक प्रगती कशी केली जाते तसंच इथे आपण काय करतोय फॉरेनच्या वस्तू विकत घेतोय फॉरेनची प्रोडक्ट्स आपण आयात करतोय इम्पोर्ट करतोय त्यामुळे आज बघा ना मार्केटमध्ये तुम्हाला गाड्या कोणत्या दिसतायत होंडा 
बीएमडब्ल्यू ऑडी या सगळ्या फॉरेन टेक्नॉलॉजीच्या गाड्या आहेत बरोबर की नाही तो आपण इथे त्या विकत घेतोय पण त्याचं टॅक्स जे आहे ते तिकडच्या गव्हर्नमेंटला जात आहे फॉरेन गव्हर्नमेंटला जात आणि ते टॅक्स कलेक्शन फॉरेन कंट्रीजमध्ये होत आहे त्यामुळे त्यांच्या कंट्रीचं बजेट वाढत आहे त्यांच्या कंट्रीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी वाढत आहेत त्यामुळे आपल्याला कुठेतरी तोटा होतोय रुपया घसरण्याकडे आंतरराष्ट्रीय लेवलमध्ये डॉलरची डिमांड जास्त असल्यामुळे आपला रुपया हा घसरत चाललेला आहे म्हणजे जो रुपया भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा एक रुपया इक्वल टू एक डॉलर होता तो आता एकाहत्तरच्याही पलीकडे गेला आहे बरोबर येस आणि अर्थात हे सगळं नॉलेज जिथे मिळतं त्यासाठी तुम्ही हे सेमिनार्स घेता बरोबर तर आपले बरेच प्रेक्षक आपल्याला ऐकत असतील तर त्यांना हे सेमिनार अटेंड करायचे असतील तर नंबर तर फ्लॅश होतातच आहेत मात्र काय त्या सेमिनारमध्ये शिकवलं जातं याची सुद्धा एक उत्सुकता आहे तर येस सेमिनारमध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आजपर्यंत जे जे काही शेअर मार्केट बद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज आहे ज्या समजुती आहे जी भीती आहे ही मात्र सगळी भीती तुमची तुटली जाणार आहे म्हणजे पूर्णपणे निघणार आहे कारण अशा ज्या काही आपल्याकडे वेळ कमी असल्यामुळे सेमिनारमध्ये अशा काही गोष्टी अशी काही गुपित तुमच्या सोबत शेअर केली जाणार आहे की तुम्हाला वाटेल अरे बापरे मी खरंच लेट केला शेअर मार्केटमध्ये येण्यापासून शेअर मार्केट ही खरोखर तुमच्यासाठी तुमच्या डेव्हलपमेंटसाठी तुमची आर्थिक प्रगती म्हणा सामाजिक प्रगती करण्यासाठी नक्कीच तुमच्याजवळ चालून आलेली ही संधी आहे त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येकाने शेअर मार्केटचं नॉलेज घेतलं पाहिजे आमच्या सेमिनार्सद्वारे आमच्या कार्यशाळेमध्ये मार्फत आणि मी स्वतः तिथे जातीने असणार आहे मी स्वतः ट्रेनिंग घेणार आहे त्याच्यामुळे निश्चिंत राहा तुम्ही एकदम छान शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही जर आलात तर नक्कीच तुमचा फायदा होऊ शकतो मॅडम खूप उपयुक्त अशा विषयावरती तुम्ही इथे आलात आणि माहिती दिलीत त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद नमस्कार आणि गुरुकिल्ले यशाची मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय मात्र आणखी एका नव्या विषयासोबत पुन्हा भेटूया तोपर्यंत नमस्कार